populist governments have eroded the credibility of democratic institutions. What's at stake is democracy. We have a president that is constantly telling his supporters that they should shoot the opposition. Povo armado jamais será escravizado. Compre suas armas. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. É um governo marcado pelo machismo, pela misoginia, pela LGBTfobia. É um é uma tragédia que nós vivemos. Bolsonaro! Está em jogo neste instante. É democracia contra o fascismo. É democracia. O presidente Bolsonaro é o melhor que nós temos? Não, não é o melhor que nós temos. Mas entre ele e o Lula, ele é o menos pior hoje. O governo, para mim, é uma obra de, de exterminação dos pobres. We have 33 million people in hunger state in Brazil, in a country that feeds 1 billion people in the world. A fome, a fome mata. Quando ela não mata, ela te deixa doente. Life just seems to get worse and worse. If we look back to all the presidential candidates that we've had in the past, the only two that created movements around their personas were Lula and Bolsonaro. That is why we have Lulismo, and that is why we have Bolsonarismo. Brazil is as divided as it is vast. Latin America's largest nation is about to face the most consequential election in decades, with the country torn between two charismatic but controversial personalities. On one side is incumbent right-wing President Jair Bolsonaro, on the other veteran Social Democrat and former leader Luis Inácio Lula da Silva. We are going to take you on a journey to meet farmers, evangelicals, the poverty-stricken and the elite, to see how Brazil its economy and culture are evolving and see where the country could go under a new leader. The winner will navigate enormous economic and social challenges while facing a polarized nation. He will govern not just one Brazil, but the multiple Brazils that inhabit the region's most populous country. Despite strong growth forecasts for this year, the quality of life for many Brazilians has declined. Inflation this year soared above 10%. And battered by two recessions, the economy grew just 0.15% on average annually between 2012 and last year. But in some parts of the nation, the picture is a lot brighter. Our journey starts in the booming agricultural state of Goiás. We've come to meet Fernando Rossi. My name is Fernando Rossi. I'm a rural producer here in Joviânia, in the Goiás. I'm here for seven years. Eu nasci aqui, fui criado aqui, depois fui para São Paulo para estudar. E eu venho de uma família de, de produtores, né? Já estou na terceira geração. Meu avô veio para cá na década de 60 com gado. The 32-year-old farmer trained as a lawyer at one of the country's elite universities. When his father died, he moved back to run the family business. He now owns a 5,000-acre farm with 7,000 cattle and vast vegetable plots. Out here, this is a medium-sized farm. Eu acho que o agronegócio está num momento muito favorável e eu acho que a, a maior parte dos produtores eles eles têm consciência dos ciclos e estão aproveitando o momento para para fazer investimentos, para se capitalizarem, para investirem. Então a gente vê realmente assim no Brasil como um todo, não só em Goiás, a gente vê muito investimento no, no agronegócio, que eu acho que é muito positivo. For centuries, Brazil was a coastal nation. The cities and states of Rio de Janeiro and São Paulo dominated, while its vast, dusty interior was disregarded, even derided. That is changing. The states in the country's heartland are now booming. This is the Brazil of agriculture, which feeds a growing chunk of the world's population. After uh, the Russian-Ukraine conflict erupted, that we noticed how important Brazil became as a food producer for the world, perhaps the most important food producer in the world. In the last decade, agribusiness has grown to now represent as much as 27% of GDP. 
What once was scrubland has now been transformed. Known as the Cejado, the vast tropical savanna region is rich in biodiversity and a crucial carbon sink for the world. But it's been radically changed in the past 50 years. Acidic soils have been turned into some of the most productive in the world, yet rising clearances for crops and livestock have alarmed ecologists. Movido pelo agro, pelo trabalho do homem e da mulher do campo, o Brasil cada vez mais se projeta no cenário mundial. For outsiders, the Brazilian president is often viewed as vulgar and authoritarian. But here, in Brazil's breadbasket, Bolsonaro is an icon. Federal lawmakers, representing agricultural regions, are among the president's closest allies. The difference between Bolsonaro and the other candidates is that he not only tapped into that audience and that group of, of voters in a politically political way, bringing the caucus to his political alliance. He tapped it in a cultural way, in a traditional way, in a, in a social way, in a behavioral way. Over a hearty meal of barbecued meat, Fernando explains the importance and development of the local culture. I think the sertanejo, the music of sertanejo, is intimately linked to com a, a especialmente a pecuária, né? Hoje eu acho que até está se estendendo aí para agricultura, mas então ela eu acho que é uma é um patrimônio cultural importante do nosso estado, né? Sertanejo is Brazil's version of country music. Think check shirts, cowboy boots, and songs about heartache and suffering. This is the essence of the farming community. Bolsonaro is often seen at events celebrating the local cowboy culture. The economic and cultural revival of Brazil's agri-states has also spurred a construction boom. The state capital, Coiânia, a sprawling city of 1.5 million, has doubled in size in the past 40 years. We're here to meet Delegado Valdir, a former police chief now running for the Senate. Once a key ally of Bolsonaro, he's distanced himself from the gaff-prone president, but says the government is doing some things right. Eu diria para você que nós temos hoje cerca de estamos aproximando do quarto ano. Tivemos é, algumas tempestades, é, algumas tempestades, é, eu diria ideológicas, mas na economia a gente conseguiu avançar. Eu fui líder do PSL, o presidente, o partido que o presidente se elegeu. Acho que uma das principais medidas que nós conseguimos aprovar foi a liberdade econômica. Nós temos facilitado, é, a nível de governo federal, a possibilidade, a facilidade das empresas se instalarem, se instalarem no, no, no país. States like Goiás are one of the reasons why Brazil remains an attractive investment destination. Foreign direct investment rose to almost 40 billion dollars in the first five months of this year, the largest inflow in this period since 2011. Delegado Valdir believes productivity is the answer. Eu penso que esse é um momento de transição e mais Goiás vai continuar sendo o celeiro do país. Hoje nós temos uma das maiores produtividades é, é, mundiais entre todos os estados brasileiros, uma das maiores produtividades e que isso acaba preocupando, né, é, outros exportadores de commodities. E, e nós nos colocamos muito bem nesse momento não apenas local, mas a nível mundial também. But support for Bolsonaro is not limited to the agribusiness bubble. Many Brazilians share his conservative values and echo his faith in God and family. Some share his outspoken views on gay rights. This is the Brazil of evangelical Christianity, a religion exploding in popularity and in political influence. The data is clear. Evangelicals are set to overtake Catholics by the end of this decade. While Bolsonaro is officially a Catholic, he regularly makes overtures to the evangelical churches. In 2016, he was rebaptized by an evangelical pastor. His wife is a well known evangelical. Winning this community's vote has been a key play for Bolsonaro. We can't deny that Brazil has a conservative. Uh, way of seeing uh, uh, life. We are a country, for instance, where more than half of the population uh, is against abortion, more than half of the population is against uh, legalizing drugs. We have a growing population of evangelicals in the country, 
10, 15 years ago, this was at around 18, 20%. Today, it's around 30, 32%. And we never had a conservative politician being able to organize this, uh, this arena of thought. Bolsonaro did. We've come to an evangelical church in a smart new neighborhood in Goiânia. Inside, a mostly young, white congregation is transfixed by the service. On the stage is Hinaldo Silva, the 28-year-old leader of the church known as Impactados, the Impacted. They call him the bishop. A Igreja Cristã no Brasil tem a missão hoje de dar norte, de dar direção. Né? Uh, os cristãos no Brasil hoje é a grande maioria já. Então é um país que é evangelizado, que foi evangelizado. Né? É um país que eu posso falar que é um país cristão. Então a Igreja tem muita voz no Brasil. Né? É, voz de dar norte, da direção, de dar luz, de dar clareza, né? de instruir nos caminhos do Senhor. A Bíblia, a Palavra de Deus, é a nossa regra de fé, é o nosso manual prático de vida. Né? Presidente Bolsonaro, né? se ele é o melhor que nós temos? Não, não é o melhor que nós temos. Mas entre ele e o Lula, ele é o menos pior hoje. Esses Quatro anos de governo do presidente Bolsonaro, é, ao meu ver, foram anos de governo complexos demais. Primeiro que foi um período de pandemia, né? Então isso, isso assustou muito os brasileiros, né? Isso assustou todo mundo, assustou o mundo inteiro, logicamente. Uh, mas a gente tem um presidente que ele é muito... Que expressão que eu poderia usar que seja mais adequada. Ele é muito direto. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? O meu Deus é o Deus da verdade. É o Deus do amor, não é o Deus do ódio. É o Deus do carinho, é o Deus da fraternidade. Eu acho que o meu Deus não é o Deus do Bolsonaro. Ah, eu acredito que o Lula se elegendo vai gerar mais medos e incertezas nos empresários do Brasil, em geral, ah, em pessoas do agronegócio também. Então, o Lula, sendo presidente, vai gerar muitas incertezas econômicas. Você vem agora ao Senado. Tonight's guest of honor is Delegado Valdir. He's seeking re-election, and the pastor's endorsement could make a difference. The at times close relationship between religion and politics has helped propel all kinds of politicians to power. The fear of what a Lula administration may bring is echoed by the nation's powerful truckers. It's not an easy job being a truck driver in Brazil, says Wagner Fialho at a stop on the outskirts of Goiânia. Eu sou, eu me chamo Wagner Fialho. Eu sou motorista carreteiro. Trabalho com baú. A rotina é puxada. <laughs> é muito puxada, entende? Bolsonaro pode não ser um cara, um cara educado para falar. Ele era um militar. Ele não era um, um cara lá de, de, de faculdade, professor que falava palavras bonitas. Mas tá bom, ele tem que falar, ele tem que ser curto e grosso. Um mais um é dois, um é três, é dois. Se voltar ao governo Lula, o do Luiz Inácio Lula da Silva, não sei o que vai ser da gente, entende? Porque é uma pessoa que foi ladrão. Foi provado que ele roubou, entende? Ele não foi inocentado. Ele foi condenado em duas, três, quatro instâncias. Ele foi ajudado por os ministros lá em cima. Mas ele não é inocente. Lula served two terms as president between 2003 and 2010, but was later embroiled in the Lava Jato, or car wash, corruption scandal and served time in prison. His convictions were later annulled by the Supreme Court, while separate criminal cases were either shelved or expired due to time limits. Legal history aside, Lula has managed to connect with millions of voters as they seek a change from the chaotic Bolsonaro years. The left-wing former labor organizer has a strong following in the country's poorest regions and in many of its large coastal cities. Despite unemployment falling to 9% in recent months, Many Brazilians rely on the government to help make ends meet. 
Fabiana da Silva is a Lula supporter living in one of São Paulo's poorest neighborhoods. She lives in what is called an occupation, a type of shantytown more precarious than the more well-known favelas. É, meu nome é Fabiana, Fabiana Batista da Silva, né? Tenho 37 anos, é, já moro aqui na ocupação há, vai fazer dois anos, há um ano e seis meses, mais ou menos, a gente já vai para dois anos, né? Na pandemia a gente ocupamos aqui, né? Enfim, de cada um ter o seu sonho da casa própria, né? A gente, durante a pandemia, sofreu bastante. Ficou, as crianças ficou dois anos trancada dentro de casa. Para se adaptar hoje em dia, para sair, para estudar é difícil, para voltar aos poucos. Difícil também trabalho, difícil. Hoje em dia a gente ter uma alimentação, vamos supor, duas refeições por dia, máximo uma. Máximo, máximo uma. For Fabiana and millions like her, the pandemic and rising inflation have only exacerbated the hardship. Não posso aceitar que um país que é o terceiro país produtor de alimento do mundo tenha 33 milhões de pessoas passando fome. Não é possível. Não é possível que esse país que é o maior produtor de carne do mundo tenha mulher indo na fila do indo na fila do açougue para pegar um desgraçado de um osso para tentar ferver e colocar e fazer uma sopa. Não é possível. The price of some foodstuffs has risen in double digits. Food insecurity has increased and millions have been plunged into hunger. 30% of the population are now living on less than $95 per month. 10 million more Brazilians have fallen into poverty since the pandemic. O governo Lula, a gente volta a comer carne, o pobre volta a andar de avião, mas ainda não vai, ele não vai solucionar todos os problemas. O país ele está sofrendo porque nós brasileiros, nós pobres, a gente está sendo bombardeado. As pessoas não vê a olho nu. Quem vê assim, tipo, tá tranquilo. Guerra para eles é lá fora, mas eu sei, tá em guerra. A gente estamos em guerra. Eu sinto isso. Eu vejo isso todos os dias. A tendência é piorar. Os nossos governantes e a nossa presidência que está à frente é, parece parece que eles querem que morra é como se fosse exterminação em massa quanto mais pessoas morrer melhor para eles Orlando Silva is an influential lawmaker and close ally of Lula We speak with him at a campaign event in a recycling yard in a working class neighborhood of São Paulo Ao mesmo tempo que aumentou o número de bilionários brasileiros Em função da pandemia, aumentou o número de pobres no Brasil, aumentou o número de miseráveis. Como disse, a fome voltou para os nossos lares. Eu não tenho a menor dúvida que os balanços que faremos nos próximos anos revelarão um aumento da desigualdade econômica e social no Brasil. Então o Estado não cumpre sequer o seu papel indutor da redução das desigualdades. Então não há dúvida que há dois Brasis. Há inclusive um Brasil que não conhece o Brasil. O Brasil de milhões e milhões de trabalhadores que enfrentam muitas dificuldades no seu dia a dia. O Brasil se desenvolveu ancorado no racismo. A formação social, econômica e histórica do Brasil tem o racismo e a exploração do trabalho escravo negro como seu dínamo principal. E o processo de superação da escravidão no Brasil foi feito de modo excludente para os negros. Há uma frase que nós falamos sempre, o negro no Brasil saiu da senzala, que era o lugar da escravidão, para a favela, que é o lugar da pobreza. The racial divide in Brazil is real and, and you don't need data to, to, to confirm that. All you need is to walk around uh, the big cities, to take a look in Congress, uh, to take a look at big companies, to take a look in uh, wealthier areas of a city and poorer areas of the city, to look at the numbers of incarcerated population, uh, for instance. Um, and, and this is a, a problem of also representativity. We don't have uh, in Brazil, when you look at the Brazilian Congress, at the elected officials, uh, not even close to a presence of what you would expect looking at the demographics of the country, of the black population, of women. But I think that this is uh, something that the country 
has to address uh, uh, so, uh, one way or the other. Some things are slowly changing. Tabata Amaral is one of the country's most prominent centre-left politicians. Raised in a favela in São Paulo's south zone, her savvy use of social media and progressive agenda have prompted some to dub her Brazil's answer to Alexandra Ocasio-Cortez. She thinks the country is facing a critical moment. I would say this is probably the hardest moment my country has faced since uh, democratization. So for the last 30, 40, 40 years, uh, the first thing that comes to my mind is hunger. Uh, right now, uh, the last number we have, we had access to, shows us that 30 million Brazilians uh, are not having their meals. This means that 15% of our population is not getting the basic, is not getting what they need. With Bolsonaro and the pandemic, I saw people very close to me not having anything to eat. And I'm talking about an aunt, I'm talking about uh, the mother of a friend, and I saw many people uh, being pulled off their, their homes. I saw many people become unemployed. And we are in this moment that life just seems to get worse and worse. She thinks that Bolsonaro's aggressive and misogynistic rhetoric is inflaming things. Already the election has been marred by sporadic violence and she fears for her personal safety. We have a president that is constantly telling his supporters that they should shoot the opposition. And that's a very strong message. And that's especially scary to me because in those four years I had to learn with my team how to deal with threats that uh, I received at home, that I received through email, in the social media. And when I'm, I was organizing things for the campaign of this year, talking about our personal security was always a main issue. Fears about security have dominated headlines, with Bolsonaro regularly casting doubt on the electoral process. This uncertainty has rattled many, even the country's elite. Felipe Davila is one. A scion of a political family who married the daughter of one of the nation's richest men, Davila is now running for the presidency and polling in low single digits. He says years of populist governments under both Lula and Bolsonaro have left Brazil in a precarious position. We're living uh, in one of the most dire moments of Brazil right now. Uh, I think it's the greatest challenge we do have in our democracy since 1985. And this is due to many years of populist governments. Populist governments have eroded the credibility of democratic institutions. They have uh, eroded the ability of Brazil to grow in a sustainable way. Populism has destroyed the credibility of democracy, has uh, widened the gap of income in Brazil, and for the first time, we're already a country back with hunger. And this is extraordinary. We have 33 million people in, in hunger state in Brazil, in a country that uh, feeds 1 billion people in the world due to its good agriculture. This is tragic and the economy doesn't grow. So uh, we have not been able to achieve uh, consensus in society to approve major structural reforms to create equality of opportunity in Brazil, specifically in education, in health, in sanitation, and of course, uh, economic growth. So I think this election, since we have uh, two populist leaders uh, leading the campaign at this moment, this could put a tremendous burden in democracy in Brazil in the next uh, four or five years. And that's very sad. Brazil is in for a bumpy ride. Political polarization has morphed into cultural polarization. The coast and the interior are increasingly divided. Exacerbating this is the widening economic chasm. While the interior talks of progress and development, the coast must deal with poverty and deep inequality. Although agribusiness entrepreneurs such as Fernando continue to prosper, there are still millions of Brazilians in situations similar to Fabiana's. For them, not even the basic necessities of life are a given. Whoever wins the polls will have to navigate many competing, often conflicting interests. The next president will have to captain not just one, but multiple Brazils.